পুজোর আগে নবরূপে প্রিয়তমাকে দেখতে চান তো ডেফিনেটলি চান এবং ঠিক সেই কারণেই আজকের এই শ্যুটটায় আসা প্রিয়তমা এই মানে টাইটেলটাই মনে হয় তুমি ভূষিত হয়ে গেছো না একদম একদম তো এখন আর এখন কতটা চেরিশ করছো মানে এই রেসটা তো দেখছি থামছেই না অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কিছুদিন হওয়ার পর আসছে একটুখানি গতি থামে না ইদিকা তো আমাদের ক্ষেত্রে বলে ইদিকা তো মিলিয়ন ভিউজ গার্ডে মাই গড থ্যাংক ইউ সো মাচ তবে আমি চাইও না রেসটা থামুক রেসটা এভাবেই চলতে থাকুক আর খুব ভালো লাগে শুনতে অ্যাকচুয়ালি খুব ভালো লাগে মানে যদি বলা হয় রিমলি রঞ্জা সেটার পরে প্রিয়তমা এই পুরো যাত্রাটার ধীরে ধীরে একটা মাইলস্টোন থেকে তুমি উঠেছো এবং দ্যাটস হোয়াট মেক্স ইউ মনে হয় তোমাকে ডাউন টু আর্থ রাখে না মানুষের কাছে হ্যাঁ একদমই তাই কারণ আর আমার মনে হয় যে ওরকম অ্যাটিটিউড নিয়ে বা অ্যারোগেন্সে নিয়ে কাজ করাটাও খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় বা সে যে কোনো মানুষের পক্ষেই আর কি মানে আমি এসে যদি হঠাৎ করে একটা টিমের মধ্যে অ্যাটিটিউড নিয়ে ঢুকি বা যদি সেই বাজে অ্যাটিটিউডটা শো করা তো কেউই কাজ করতে পারবে না সবার জন্যই সেটা ডিফিকাল্ট আমার জন্য তাদের জন্য আমার মনে হয় একটা ফ্রেন্ডলি অ্যাটমসফিয়ার ক্রিয়েট করে কাজ করাটা উচিত বা কাজ করাটা ভালো ইনকেস আমি এখনও অবধি আমার যে কটা সিনিয়রের সঙ্গে কাজ করেছি মানে যাদেরকে দেখেন আমার ইন্ডাস্ট্রিতে আসার পর তো কাউকে একজনকে দেখি বা তাদেরকে দেখি সেটা শিখেছি আমি এখনও অবধি যতগুলো সিনিয়রের সঙ্গে কাজ করেছি আমার সবার সঙ্গে এক্সপিরিয়েন্স খুব ভালো ইনকেস আমি বলতে পারি হয়তো তাদের থেকে আমি শিখেছি যে ডাউন টু আর্থ হয়ে বা সকলের সঙ্গে মিশে কীভাবে কাজ করতে হয় এক্ষেত্রে বলা যেতে পারে তোমার এই ভালো ভাষা এবং ভালোবাসা এটাই হয়তো দুটো বাংলাকে মিশিয়ে দিয়েছে তোমার দর্শকের ক্ষেত্রে একদমই তাই হয়তো তাই আমি অ্যাকচুয়ালি খুব ব্লেসড ভাবি নিজেকে যে দুপারের দর্শককে আমাকে এভাবে ভালোবাসা দিয়েছে আর এখনও ভালোবাসা দিচ্ছে মানে এরকম নয় যে কিছুদিন যেটা তুমি বললে যে কিছুদিন রেস্টটা রয়েছে তারপরে সকলে ভুলে যাচ্ছে মানে অ্যাকচুয়ালি আমি ব্লেসড কি এখন অবধি মানুষ ভুলছে না বা ভুলতে দিচ্ছেও না কাউকে তো তারা এখন অবধি আমাকে সবার মাঝখানে বাঁচিয়ে রেখেছে এই যে বাংলাদেশের মানুষের থেকে একটা ভালোবাসা যেটা এখনও এই জোয়ারটায় তুমি আছো সেইটাকে কিভাবে দেখো মানে কতখানি বাড়তি চাপ বেড়ে যায় অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট পরের কাজগুলো করার ক্ষেত্রে কারণ এবার শুধু আর এপার বাংলা দর্শক না ওপার বাংলা দর্শকও তোমার দিকে মুখিয়ে থাকবে যে ইদিকা আপু দারুণ কিছু নিয়ে আসবে অ্যাকচুয়ালি তাই কারণ একটা কাজের পরে একটা মার্ক ক্রিয়েট হয় তো সবসময় আমরা চেষ্টা করি অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট যে সেই মার্কটা অবধি যাওয়ার বা সেটাকে ছাপিয়ে যাওয়ার তো হ্যাঁ সেটা একটা প্রেশার থাকে মাথায় যে এরপর যেই কাজটা করতে হবে সেটা খুব ভেবে চিনতে করতে হবে যাতে সকলের ভালো লাগে আমি চাই না কখনোই যারা আমাকে এত ভালোবাসে আমার দর্শকরা বা আমার ফ্যান্সরা তারা কেউই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হোক ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বটা অনেকটা বেড়ে যায় সেই দায়িত্বটা ইধিকার ক্ষেত্রে কতটা বেড়ে গেল দর্শক ডেফিনেটলি বেড়ে গেল দর্শকে দায়িত্বটা আমায় দিয়েছে আরও বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে আর আমি তার জন্য খুব থ্যাঙ্কফুল তাদের কাছে আমি দায়িত্বটা সারা জীবনই মাথায় নিয়ে থাকতে চাই তো একটু বেড়ে যায় কারণ এখন অনেক কাজের ক্ষেত্রে অনেক কিছু ভাবতে হয় অনেকটা বেশি এ করতে হয় যে যাতে তারা যেটা বললেন যে তারা ডিসঅ্যাপয়েন্ট না হয় যে এমন কিছু না করে ফেলি যে তাদের মনে হলো যে এটা তো করা ঠিক হলো না বা এটা তো করা উচিত হলো না বাট স্টিল আমি তাও সবাইকে বলে দিই যদি কখনও আমি এরকম ছোটোখাটো ভুল করে ফেলি আগে থেকেই সরি সেটা আমি মিন করে করতে যাই না হয়তো হয়ে গেছে এই যে সাফল্যটা দূর থেকে দেখলে অনেকের কাছেই মনে হবে এটা একটা কেক ওয়াক বা দুখানা সিরিয়াল তারপরে একটা দারুণ সিনেমা এখন সব জায়গায় বিখ্যাত কিন্তু ওয়াজ ইট আ কেক ওয়াক ফর ইউ অর ইট ওয়াজ ডিফিকাল্ট যেটা কিন্তু তুমি হয়তো মানে তোমার আমি অন্যান্য ইন্টারভিউয়ের ক্ষেত্রেও দেখেছি তুমি কখনোই ব্যাড ডেসকে মনে করতে চাও না না সত্যি আমি ব্যাড ডেসকে কখনো মনে করতে চাই না কারণ আমার মনে হয় প্রত্যেকটা স্ট্রাগল সবার লাইফে থাকে কিন্তু প্রত্যেকের স্ট্রাগল একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট হয় কোনো কিছুই কোনো ভালো কিছু অ্যাচিভ করা এতটা স্মুথ নয় মানে তার জন্য প্রত্যেককে লড়াই করতে হয় আর প্রত্যেকের লড়াইটা আলাদা আর প্রত্যেকটা লড়াই আমাদেরকে কিছু না কিছু শেখায় আর আমাদেরকে আমার মনে হয় আরও বেশি স্ট্রং করে তো সেক্ষেত্রে আমি বাজে দিন মনে রাখতে চাই না আমি সবসময় চাই যে ভালো দিনগুলো মনে রেখে পজিটিভ থেকে এগিয়ে যেতে একটা জিনিস বললো আমরা নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা দেখেছি আমরা যদি আঘাত পাই কোনো একটা জায়গায় ধরো আমাদের খারাপ লাগা জমছে সেক্ষেত্রে মানুষ দুদিকে টান নিতে পারে এক যে আমার সঙ্গে যা হয়েছে আমি তা অন্য আরেকজনকে সেটা ফেরত দেব আরেকটা হতে পারে নিজেকে আরও স্ট্রং করে রেখে দেখানো যেটা আমার সঙ্গে ভুল হয়েছে আমি কোনো দিন সেই অন্যায় অন্য কারোর সঙ্গে হতে দেব না এই দু ধরনের মানুষের সঙ্গে কি তোমার সাক্ষাৎ হয়েছে হ্যাঁ দু ধরনের মানুষের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হয়েছে তাদেরকে আমি মানে আমার এটুকু জীবনে যত যতটা আমি জীবন এখন অবধি দেখেছি ততটুকু
আমি চেষ্টা করব যে আরেকটা মানুষ যেন সেটা না ফেস করে বা আমি যেভাবে আমি যতটা পারবো সেটাকে যেন তার থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারি বা তাকে অ্যাটলিস্ট অ্যালার্ট করতে পারি যে এটা ঠিক হলো না বা এমন কোনো ঘটনা যেটা আমার সঙ্গে ঘটেছে আমি কখনোই চাইব না সেই খারাপ ঘটনাটা অন্য কারোর সঙ্গে ঘটুক এই সমস্ত কিছুর ভেতর থেকে আমার মনে হয় তুমি একটা দারুণ মানুষ তৈরি হয়েছো যে মানে নিজের দর্শনের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে এবার একটা অন্য জায়গায় আসি আমরা কর্মক্ষেত্রে বলো বা বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে বলো আমরা প্রত্যেকে এমন কিছু মানুষের সঙ্গে আমাদের এনকাউন্টার হয় যারা আসে তো বন্ধু এবং একটা গুড এক্সপিরিয়েন্স হয় জীবন থেকে বেরোয় একটা দারুণ লার্নিং হয়ে যার আহা তুমি যা শিক্ষা দিলে তোমাকে আমি লিখে রাখবো মনের কথায় হাউ ডু ইউ টেক দিস পিপল আমি অলওয়েজ ভাবি যে আই নেভ এ লুজ ইদার আই উইন আর আই লার্ন তো যখন এটা ভাবা বন্ধ করে দিই যে আমি হেরে গেছি আমার মনে হয় আমার ডিপ্রেশন কম হয় কখনো এরকম হয় যে কিছু একটা বা কোনো একটা মানুষ ধরো জীবনে এসছে আমি খুবভাবে তার উপর বিলিভ করে ফেলেছি যে এই তো হচ্ছে সব কিছু বা এই এর ওপরে আমি অনেকটা বেশি একে ট্রাস্ট করতে পারি ভীষণ বাবারে মনে হয় যে অনেক অনেকটা বেশি তাকে ট্রাস্ট করতে পারি কিন্তু অল অফ আ সাডেন ঠিক পরক্ষণেই কিছু একটা ঘটনা এমন ঘটে গেছে যেটা হয়তো একদম তার থেকে আনএক্সপেক্টেড ছিল আমার বাট তখন আমি ভাবি যে ঠিক আছে এটা একটা লেসন পেয়ে গেলাম যে ইন ফিউচার এই ধরনের মানুষগুলো আমি চিনতে হয়তো আমার হেল্প হবে এই এই ঘটনাটাই এই যে একটা সুন্দর জীবন বোধ সেক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে কীরকম ছবিগুলোর ক্ষেত্রে তোমার বোধটা কীরকম কাজ করছে এখন এই চরিত্র নেব এই চরিত্র করব না করব এরকম একটু একটু তো আছেই কারণ ভালো স্ক্রিপ্টের একটা ক্রেভিং আছে তো ভালো স্ক্রিপ্ট বা একটা ভালো ক্যারেক্টার করার আশায় সবসময় থাকি তো সেই আশাতে এখন অবধি আছে এখনও প্রচুর ভালো ভালো স্ক্রিপ্ট অ্যাকচুয়ালি পেয়েছি কিন্তু একটা কাজের ক্ষেত্রে তো অনেক কিছু ডিপেন্ড করে তো সবটা যদি ঠিকঠাক থাকে তাহলে মানে আর একটু স্টেপটা এগিয়ে যাওয়া হবে আচ্ছা এই যে বাছাই করা এবং জীবনে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্তটা নেওয়ার ক্ষেত্রে যেহেতু এখন শুধুমাত্র এপার বাংলা নয় আবার ওপার বাংলার কথা চলে আসে বাংলাদেশেরও বহু ইয়াংস্টার তোমাকে আইডিয়ালাইজ করে এবং তোমার কথা হ্যাঁ মানে তারা তোমার কথার কোট লিখে দেয় অনেক সময় কমেন্টে যে একটা কোট নিয়ে নিজে লিখে দিল এটা লিখে দেয় সেই ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে তাদের ক্ষেত্রে তুমি কী সাজেশান দেবে জীবনে এই বাছাই করা সিলেকশানটা আর এই ইয়াং মানে এই যে সময়টা এই সময়টা খুব ক্রুশিয়াল সময় জীবনে প্রত্যেকটা পদ বাছার ক্ষেত্রে তোমার ক্ষেত্রে অ্যাকচুয়ালি এখনও অবধি আমি তো শিখছি আমিও একটা লার্নিং প্রসেসের মধ্যেই আছি আমার মনে হয় হয়তো আরও দু চারটে ঘটনা বা আরও আরেকটু বছর আর আরও কিছু বছর বাদে হয়তো আমার এক্সপিরিয়েন্স আরেকটু বেশি হবে বা আমি আরেকটু বেশি শিখতে পারবো তবে আমি এখন অবধি যেটা আমি বিলিভ করে চলি যে আমি সব সময় ভাবি অনেক সময় এরকম হয় যে বুঝতে পারি না যে এটা ঠিক হবে বা এটা ঠিক হবে বা হয়তো দুটো জিনিস দুটো জিনিসই হয়তো আমার খুব কাছের কিছু হয়েছে বা দুটোই আমার পছন্দ হয়েছে কিন্তু আমাকে যে কোনো একটা বাঁচতে হবে তো তখন আমি সবসময় খুব ঠান্ডা মাথায় আমি চেষ্টা করি যেটা মন চা মানে মন থেকে যেটা বেশি আমার মনে হয় যে এইটা হয়তো আমার মন বেশি চাইছে তাই মনে হয় ওটা যদি একটা ফল্ট থেকেও থাকে তাহলেও আমি ওটার সঙ্গেই যাই কারণ যতক্ষণ না একটা কাজের মধ্যে মনটাকে ইনভলভ না করতে পারবো সেই কাজটাকে কোনো দিনও ভালো করতে পারবো না দুই বাংলার প্রিয় তো আমার সঙ্গে যখন কথা হচ্ছে একজনের নাম তো উঠবেই শাকিব খানের নাম তো উঠবেই বাংলাদেশের ভাইজান আমরা কয়েকদিন আগে একটা ইন্টারভিউ করেছিলাম তার নিচে বেশ কয়েকটা শাকিব খানের আসন্ন ছবির লিস্ট এসেছিল তাতে শাকিব খানের আসন্ন বাংলা ছবিতে যে আরও একজন টলিউড থেকেই নায়িকা নেওয়া হবে এরকম কথা দেখলাম এবং তারপরেই দেখলাম বেশ কয়েকটা জায়গায় বেরো ইধিকা আপুই আছে তো ইধিকা আপুই কি আছে আমি আমি ঠিক জানি না তবে রিসেন্টলি আমি কয়েকটা খবর পেয়েছি যে সে বলিউডেরও কিছু অভিনেত্রীদের সঙ্গে কাজ করছে বা এক অভিনেত্রীর সঙ্গে কাজ করছে সো দেখা যাক তার নিশ্চয়ই কোনো না কোনো প্ল্যান থাকবে এতদিন সে এতগুলো বছর ইন্ডাস্ট্রিতে কাটিয়েছে তো সে অনেকটা বেশি অভিজ্ঞ তো নিশ্চয়ই তার কিছু ফিউচার প্ল্যানিংস আছে তো দেখছি টলিউডে তো এখনও অনেকটা যাত্রা বাকি আছে তবে যেহেতু বাংলাদেশে তুমি মানে বাংলাদেশের ভাইজান বলা যেতে পারে তার থেকে শিখলে কি অ্যাজ এ লাইফ এক্সপিরিয়েন্স তার থেকে অনেক কিছুই শিখেছি যেটা স্পেশালি আমি বলবো সেটা হচ্ছে যে এতগুলো বছর সে ইন্ডাস্ট্রিতে কাটিয়েছে টোয়েন্টি ফোর ইয়ার্স দুটো যুগ ইন্ডাস্ট্রিতে কাটিয়েছে কিন্তু এখনও কাজের প্রতি ভীষণভাবে ডেডিকেটেড মানে এখনও প্রত্যেকটা শট নিয়ে ভাবা সেটাকে আরও বেটার করার চেষ্টা করা বা কো অ্যাক্টারের সঙ্গে কমিউনিকেট করা এই জিনিসটা আমাকে শিখিয়েছে বা আমাকে ভীষণভাবে কি বলবো ইন্সপায়ার করেছে শুনছিলাম বাংলাদেশে এত বছর অনেক বছরের পর এই রেকর্ড তৈরি করেছে প্রিয়তম এটা হয়ে যাওয়ার পরে এইবার নেক্সট কি ভাবছে নেক্সট আমি
আরও ভালো চরিত্র নিয়ে মানুষের সামনে আসবো আরও ভালো প্রজেক্ট নিয়ে মানুষের সামনে আসবো যাতে এই ভালোবাসাটাই বজায় থাকে আর এভাবেই মানুষকে এন্টারটেন করতে পারে ও টি টি ইজ ভেরি মাচ বুমিং রাইট নাও এবং ও টি টি থেকে শুরু করে বাংলাদেশে নাটকের কথাও যদি বলা হয় দারুণ একটা জায়গা তৈরি করছে তো সেরকম কোনো কিছুতে কাজ করার ইচ্ছা কি আছে হ্যাঁ নিশ্চয়ই আছে কারণ ও টি টিতে অনেক ভালো ভালো প্রজেক্ট হচ্ছে অনেক ভালো ভালো কাজ হচ্ছে ডেফিনেটলি ইচ্ছা আছে সেই ইচ্ছা পূরণ হবেই এই আশা এবং ভরসা দুটোই আমরা রাখি এবং সেই ভালোবাসাও তোমার সঙ্গে আছে তবে আজকের এখানে আসার কারণ তো অন্যটা সেটি এবং যে কারণে তোমাকে এই রূপে পাওয়া নিজেই যদি একটু বলে দাও আমি এথনিক পড়তে বেশ ভালোবাসি শাড়ি পড়তেও খুব ভালোবাসি তো আজকে আমি একটা ফটোশুটে আছি এথনিক ওয়্যারে একটা আমি একটু বলবো যে যারা আমার টিমের যারা আছে তারা সবাই যদি একটু চলে আসে তাহলে আমারও ইন্ট্রোডাকশান দিতে সবার সুবিধে হয় খুব মন দিয়ে একটা কাপড় থেকে সুতো ছিড়ছিল আমার সৌভাগ্য আমার ওর সাথে যত ফোনে যখন কথা হয়েছে প্রথম শ্বেতমা দি একটা শ্যুট আছে শোনো না মানে আমার খুব পছন্দের একজন বুঝলে আসুন কে বল ঠিক আছে আসবো না মানে কি বলতো আমার না খুব পছন্দ তুমি আসবে তো আরেকজনের নামও বলে দিয়েছি ওকেও কিন্তু বলে দিও তাহলে আমরা করব কে বল ইধিকা দিয়ে আমার না খুব পছন্দের ওর ওর পুরো গুবলু হয়ে গেছিল এটা সত্যি এটা আমার খুবই পছন্দ একজন আর্টিস্ট মানে এটা মন থেকে বলছি কারণ ফেক অনেকেই বলে এটা আমার খুব সত্যি খুব পছন্দের আর্টিস্ট মানে এটা আমি সেকেন্ড টাইম কাজ করছি মানে মানুষের সঙ্গে না মানুষ মিশছে বা না কাজ করলে কেউ বুঝতে পারবে না মানে যারা মেশে বা যারা টাচে আছে তারাই জানি যে কতটা হাম্বেল পার্সেন তো একটা জিনিস বল যে কথাটা আমি ওকেও জিজ্ঞেস করছিলাম যে শাকিব খানের থেকে কি শিখেছে ঠিক সেইভাবে যদি আমি তোকে জিজ্ঞেস করি যে কোনো একটা ওর পার্সোনাল একটা কোনো জিনিস যেটা তুই ওর থেকে শিখেছিস মানুষ হিসেবে তোকে ভালো করেছে বিহেভিয়ারটা শিখেছে আরও ভালো নিজেকে আরও প্যাম্পারিং করা হ্যাঁ নিজেকে প্যাম্পারিং করা শিখেছি মানুষের সঙ্গে মেশা শিখেছি আরও নতুনভাবে কীভাবে মানুষের সঙ্গে মিশতে হয় কথা বলতে হয় যদি টেস্টের সেন্স খুবই ভালো আছে তা আরও কিছু কিছু টিপস নিচ্ছি পাচ্ছি আমাকে বলছে এই জায়গাগুলো আরও ভালো করতে হবে আরও ডেভেলপ করতে হবে তো এইটা নিয়ে আমাদের চলছে তো আজকের আউটফিট আমার সাজিয়েছি পুরো লুকটা তো মেকআপ আর্টিস্ট মিতালি দি মানুষটা হচ্ছে অসাধারণ আর আমার সত্যি খুব প্রিয় আমি ওকে আমি অদিদিকে আগেই বলেছিলাম যে ও না আসলে আমি এবার পুজোয় কোনো শ্যুট করব না হ্যাঁ আমি এটা পুজোয় কোনো শ্যুটই করবো না আমি ও আমি অনেকবার অদিদিকে কল করেছি যে আমি শ্যুট করব যদি ইদিকা আসে এবার কবে ডেট দিয়েছে ডেট দিয়েছে আমি মানে ডেট দিয়েছে কবে সেটা জিজ্ঞেস করতে করতে ও বলছে নয় তারিখ ডেট দিয়েছে আমি ফাইনালি আজকে এসেছি এসে শ্যুট হয়ে গেছে আরও এখন বাকি আছে করব কিন্তু মানুষটা সত্যি খুব ভালো ও আমার সাথে মানে আমি বুঝতেই পারিনি ওর সাথে আজকে আমার ফার্স্ট দেখা বা কিছু সত্যি খুব ভালো আমার আমার ওকে খুব 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 ভালো লেগেছে আমাদের ফটোগ্রাফার আজকে সত্যি মানে এখানে এসে কাজটা করে আমার খুবই ভালো লাগলো দিদির সাথে আর আজকে যে যে জিনিসগুলো মানে মানে যে শটগুলো নিয়েছি প্রত্যেকটাই অসাধারণ কিছু বলার নেই তো এইভাবে একসাথে অনেক দিন ধরে কাজ করব এটাই বলবো আর খুবই ভালো লাগলো তোমার সাথে কাজ করে থ্যাংক ইউ নিঃশব্দ কোনো ভাষা নেই হ্যাঁ এবার আমাদের পিয়াদি আজকের হেয়ার স্টাইলার মানে হেয়ার যতগুলো আজকে আমরা লুক করেছি আসলে প্রত্যেকটা হেয়ার পিয়াদি করেছে আমি একজন মেকআপ আর্টিস্ট প্লাস হেয়ার স্টাইলিস্ট তো আজকে লুকের ওর যতগুলো হেয়ার হয়েছে সেগুলো আমি করেছি ও আগেই বলে দিয়েছি আমি আবার রিপিট করলাম ইদিকার সঙ্গে এটা আমার সেকেন্ড টাইম দেখা হচ্ছে আগে যখন দেখা হয়েছিলো যেরকম ছিল এখনও সেরকম রয়েছে সব থেকে বড় কথা মানে ভীষণ হাম্বল একটা পার্সেন মানে অনেকের সাথে কাজ করেছি মানে খুব মানে মনেই হবে না যে ফার্স্ট টাইম দেখা হচ্ছে বা মানে মনে হবে যে হ্যাঁ ঘরের একটা মেয়ে কারোর সাথে আমরা কাজ করছি মানে এতটাই ও কমফোর্ট জোন মানে আমাদেরও দেয় কাজ করার জন্য তো ভীষণই মানে স্যাটিসফাই আমরা কাজ করে এরাও আর ও মাইন্ড ব্লোয়িং একজন অ্যাক্ট্রেস 
থ্যাংক ইউ তাহলে অতপর একটা কথা না বললেই নয় যে ওই এরকম ভাবেই ওকে নতুন রূপে আমরা পাই নতুন সাজে আমরা পাই নতুন রূপ এবং সাজ বদলা কিন্তু মানুষ হিসেবে কখনো বদলিও না এটা মনে হয় পুরো টিমের তরফ থেকে না এদিকা কি বলবে একটা মানে ইমোশনাল মুমেন্ট তৈরি হয়ে গেছে আমি অ্যাকচুয়ালি সত্যি খুব ইমোশনাল হয়ে যাচ্ছি কারণ মানে এদের সবার সঙ্গে আমার প্রথমবার আজকে দেখা কিছুজন বাদ দিয়ে অদিতিকে বাদ দিয়ে পিয়াদিকে বাদ দিয়ে বাকিদের সঙ্গে আমার তাও ওদের সাথে আমার সেকেন্ড টাইম এটা কাজ হচ্ছে এরকম না যে আমরা একসঙ্গে প্রচুর আড্ডা মেরেছি গল্প করেছি কথা বলেছি সবটাই যতটুকুনি কাজ করেছি ততটুকুনির মাঝখানে কিন্তু এই যে এত এতটা ভালোবাসা পাওয়া নিজের টিমের তরফ থেকে মিনস আল থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সবাইকে থ্যাংক ইউ হ্যাঁ আমরা আবারও কাজ করতে চাই আমাদের প্রিয়তমাদির সঙ্গে এপার বাংলার ওপার বাংলার এপার বাংলার প্রিয়তম এপার বাংলার রঞ্জা তো আমরা চাই আমরা বলিউডে দেখতে চাই এটা আমাদের ড্রিম যে আমরা মানে বাংলাদেশে কাজ করেছি আমরা চাই বলিউডে কাজ করুক প্রচুর নাম ডাক হোক আরো আমাদেরকে ভুলে না গেলেই হলে আমরাও কাজ করতে চাই এটা অ্যাকচুয়ালি কিন্তু একটা বড় পাওয়ার নিজের স্বপ্ন তো একটা আলাদা বিষয় কিন্তু যাদের সঙ্গে কাজ করছি তাদের স্বপ্ন অনেকটা উঁচুতে তাদের এক্স্যাক্টলি তাদের স্বপ্ন আমাকে নিয়ে আবার প্ল্যানিংও করে ফেলেছে এই প্ল্যানিং চলতেই থাকবে আজীবন চলতে থাকবে এই প্ল্যানিং এই প্ল্যানিং শেষ হবে না তবে শ্রুতামাদের এখন তুমি বাকিটা বলো না আর এরা বকতেই থাকবে এই কথা বলার পর্ব চলতে থাকো কিন্তু এবার আমার মনে হয় এই দারুণ টিমটাকে একটু নিজের মতন ছেড়ে দেওয়া উচিত একজনের চোখের কোনে হালকা জলটা চিকচিক করে উঠতে উঠতে সে সামনে নিয়েছে তাই আপাতত এই আড্ডা এখানেই শেষ করি কিন্তু কি হলো আজকে শ্যুটের সেটার ঝলক কতখানি দেখা যায় তা জানার জন্য অবশ্যই দেখতে হবে পুরো ভিডিওটা फेसबुक टूटारेयर चैट पेज